Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mr. Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir da drüben schon mal angefangen. Den Übergang haben wir schon fertig gebaut. Dann das Gestell für den Wachturm. Und den Wachturm haben wir schon angezeichnet. Dann haben wir unser erstes... Ähm, Außenlicht für unser Lager geholt, in Form eines Autos nämlich, und habe das auch schon aufgestellt. So, die Nacht ist endlich vorbei. Wir haben jetzt Tag 77, 5 Uhr 1. So, dann können wir gleich mal gucken gehen. Wo steht das gute Gestell? Ja, steht es. Das erste Außenlicht für unser Lager ist, äh, ja, trapiert worden. Äh, kann sein, dass wir das auch nochmal umstellen müssen. Müssen wir mal schauen. Ähm, mir oder beziehungsweise ich habe mir mal überlegt, für, da, äh, für die Flächen quasi hier außen, wo das Autolicht vielleicht nicht hin, so hinkommt, äh, könnten wir ja noch Strahler hinstellen. Das wäre dann ein guter Ersatz. Ähm, in dieser Folge ähm, werden wir Scott leider umziehen lassen müssen. Das ist leider Fakt. Können wir leider auch nicht so ändern. Ähm, aber wir brauchen halt Mats. Ne? Guck mal, hier hat es wirklich einer geschafft und ist hier gespawnt. Kannst du crouchen? Also crouchen kann er, aber ich meine eigentlich kannst du mal aus dem Weg gehen. Weißt du was? Ich schmeiß dich hier offiziell raus. Oh Mann. Du hast hier Hausverbot. Du darfst hier nicht mehr hin. Haben wir uns verstanden. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, ne? Dann spürst du nicht mehr die Fäuste, sondern die Kugeln in deinem Rücken. So. Ähm, wollen wir hier noch freundlich bleiben. So, wie gesagt, Scott muss leider ausziehen beziehungsweise umziehen. Ähm, wir brauchen Materialien. Wie gesagt, wir haben einmal hier das Tor. Beziehungsweise hier noch den Wachturm zu bauen. Da hinten das Tor. Oder die Tore, wo wir den Übergang jeweils bauen wollen. Und auch noch einen Wachturm. Das heißt, wir brauchen Matz, Matz, Matz. Das heißt aber auch, wir brauchen eine ordentliche Stelle, wo es auch viele Bäume gibt auf einmal. Weil wir können ihn jetzt auch nicht äh, zehn Jahre umziehen lassen. Ja, ja. Einmal kurz hängen geblieben, ansonsten am Tor noch einmal kurz hängen geblieben. Ja, das ist ein bisschen tricky halt, aber mit. Da bleibt man diesen scheiß Metallding da unten hängen. Aber mit bisschen Übung klappt das schon. Und wir haben ja gestern quasi, eigentlich in der letzten Folge, weil ähm, leider habe ich es natürlich nicht geschafft, aufgrund des Internetwechsels die gestrige Folge pünktlich hochzuladen. Die ist ja heute mit rausgekommen. Äh, vor ein paar Stunden habt ihr die schon online bekommen. So, habt aber halt zwei Folgen, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich wollte es halt nicht ausfallen lassen, deswegen habe ich das einfach nachgetragen. Und ich finde, hier gibt es so schöne, viele Bäume, da kann er doch sich austoben, wie er möchte, nicht wahr? So, und da würde ich sagen, wir haben Pflanzen, wir pflanzen die Hütte hier so hin. Die Hütte dauert natürlich wieder enorm lange, ich glaube acht Stunden oder so, ne? Acht Stunden, das musst du dir mal reinziehen, acht Stunden für so eine Holzhütte. Ich glaube gar nichts, ne? In Wirklichkeit bräuchte es viel länger. So, die ganzen Mats hat man ja in der letzten Folge schon mit vorbereitet. Deswegen können wir direkt losbauen. Ich hoffe, dass kein Nebel kommt. Und so wie es aussieht, kommt Nebel. Und wir haben nicht abgespeichert. Wir haben noch vier Stunden zu überleben. Da kommt der Nebel. Oh Gott sei Dank. Den Nebel durchgearbeitet und keiner hat uns angegriffen. Und hier liegen so einige rum. Warum haben die uns nicht angegriffen? Die dachten, wir wären einer von denen. Na super. Vielen Dank dafür. So, ähm, Holz hier steht. Wir haben Durst. Zack. Dann trink erstmal, mein Guter. Hunger haben wir auch. Und dann erstmal das mal vom in der letzten Folge, was wir vorbereitet haben, wo wir uns das Auto geholt haben. In dieser Folge holen wir uns auf jeden Fall auch noch ein Auto. Dann haben wir zumindest schon mal zwei. Das ist schon mal die Rückseite ausgeleuchtet. So. Und ja, komm hier, gönn dir. Heute ist gönn dir Tag. So, dann heißt die Bretter könnten wir eigentlich dann auch wegschaffen. Ne, die kommen wir raus. Die brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Komm, du hast noch ein bisschen durch. Komm. Gönn dir. So, dann würde ich sagen... Uh, make this to active base very much. Schade, dass man halt nicht äh, einzelne NPCs ähm, hier spawnen lassen kann, sondern dass wirklich alle drei hier mit gespawnt werden. Scotty, der Ausgang ist da drüben. Die Weiber haben es gecheckt, du wieder nicht. Oder machst du... Oh, er macht einen Verkäufer. Schönen guten Tag, Sie wünschen. Ich hätte gerne ein Vanilleeis. Geschlossen. 
Na danke. So, Scotty, warte, 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 was machst du denn? Ich bin doch gleich fertig mit dir. Zack, cut down the trees. Drei Stunden, three hours, you know what I mean. Pick up leaf and leaf stump, please. Thank you, let's go. Wir brauchen nämlich Mats, 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 Mats. Ich denke mal, dass das die letzte Stelle sein wird, wo wir Scott hinschicken als Holzfäller. Ich denke mal, dann werden die Mats reichen für das Vorhaben, was wir haben. Beziehungsweise wir jetzt ja schon vorgeplant haben. So, mehr brauchen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Wir müssen sowieso mal gucken, was wir noch so eventuell alles bauen könnten. So, wir sind erstmal zurück im Lager. Dann stellen wir das Auto hier erstmal ab. Hier hat man ja die ganzen Mats soweit ja schon verarbeitet, ne? Ich guck kurz nach. Genau, wir brauchen... Obwohl, hier hast du noch zwölf Bretter. Zwei Bretter. Das war completed mit Brettern. Komm, dann bauen wir hier die Bretter, die wir noch haben. Können wir hier noch fertig bauen. Dann fehlen uns dort nur die Baumstämme noch. Und hier haben wir noch zwölf Bretter. Nein, natürlich nicht. Vier Bretter fehlen uns noch. Wir haben jetzt aber auch nichts mehr im Inventar, oder? Nein, und das andere brauchen wir alles. Siehst du, ich wollte noch gucken, was kostet mich ein Hammer, wenn ich den reparieren möchte. Zwölf Metal Scraps. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Hammer... 12, wenn ich den crafte, 12 Metal Scraps kosten. Wie gesagt, vergleichen lohnt sich echt. Manche Sachen sind besser, wenn man die wirklich nur repariert. Weil beim Craften kostet die einfach zu viel. Aber sehr, 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 sehr viele Sachen ähm, kosten bei der Reparatur mehr, als was das Craften angeht. Deswegen vergleichen lohnt sich immer. Der Hammer, mache ich den hier oder mache ich den an der Schmiede, wa? Dann gehen wir halt zur Schmiede. Das ist natürlich auch kein Ding. Zack. So. Was kostet mich ein Hammer? Hier. Guck mal, was mich... Ein Hammer kostet mich ein Hardstick, sechs Bretter und gerade mal vier Low Quality Metal Ingots. Das heißt also Metal Squads, Components oder sowas, die, was du halt ähm, einschmilzt. So, da wollen schon alleine hier zwölf. Zwölf Metal Squads. Was? Vier. Warte mal, haben wir hier zufällig noch? Nein, guck mal, wie viel wir in der Überrad haben. Ähm, ich habe jetzt leider halt nichts zum Vergleich, aber... Warte mal, wir die Zeit nehmen uns. Das vergleichen wir jetzt hier live vor Ort. Halt vergleichen lohnt sich manchmal wirklich. Er hat gesagt, 12 Metal Scraps zum ähm, Reparieren. Ich möchte natürlich jetzt kein Mist erzählen, deswegen kontrollieren wir das nochmal. So, ach hier, guck. 12 Metal Scraps, zwei Klebebänder, das ist okay. Und sechs Bretter, sagt er. Sechs Bretter, sechs Bretter. So, gucken wir mal. Wie viele Bretter braucht er hier? Sechs Bretter. Ist okay, weil ist dieselbe Anzahl. Sagen wir nichts. Hardstick ist, na komm, Billeballe. Und er sagt, äh, für einen neuen Hammer brauchen wir vier Low Quality Metal Ingots. Jetzt schauen wir mal nach, was wir für zwölf. Oh, guck mal, wir haben hier sogar noch welche drin. Ja, jetzt haben wir aber ordentlich Vorrat, würde ich sagen, oder? Läuft. Ähm, so, wir haben 8 Metal Scraps. Was kriege ich für die 8 Metal Scraps? 6. Ich kriege 6 raus. 4. So. 4 braucht er hierfür, ne? 4. Das heißt, gerade mal ein Stack an Metal Scraps. Heißt, 8 Stück Metal Scraps werden fürs Reparieren ähm, maximal, was man sagen könnte, okay, das ist in Ordnung, weil dann bist du bei den fast gleichen Kosten, wie wenn du ihn craftest, aber ne, du sparst hier mit 4, wenn du, wenn du die craftest. Never. Also auch hier, Hammer reparieren lohnt sich definitiv nicht. Ich glaube zum Beispiel, die Machete lohnt sich zu reparieren. Die kostet, glaube ich, beim Reparieren mehr, äh, weniger, als wenn du die craftest. So, okay, würde ich sagen, der Hammer sieht schon mal nicht gut aus. Wir haben ein bisschen Zeit, dann machen wir das gleich mit. Beziehungsweise, zur Not, gehen wir in der nächsten Folge auf, auf Autosuche. Beziehungsweise holen nur Autos. Wir müssen mal gucken, wo wir noch Autos finden. Es gibt noch einige, aber wir müssen halt erstmal gucken. So, ich hätte gerade, warte mal, was hat er gesagt? Ach, jetzt haben wir keine Bretter, ne? Wir 
haben doch gar keine Bretter. Ähm, aber ich kann Bretter aus den Dingern hier machen. Warte, wo waren sie? Hier, guckt es euch an. Ich brauche vier Bretter davon. Was, wie viel kriege ich denn dafür? Ich kriege dafür ein Brett. Das ist nicht verarschen. Low. That's low, man. Ähm, hm, hm, hm. So, jetzt brauche ich aber noch drei. Zack. Dauert eine Stunde 15. Dann mache ich das damit schnell. Zack. Dann machen wir das wieder auf. Perfekt. Ein Hartstick, ein Hartstick, ein, Hart, ein, ein harten Holzstück. Da. Zack. Und vier von diesen Eisenbahnen quasi, sagen wir mal. Split half. Split half. Zack. Tun wir das wieder zusammen. Und dann können wir uns schon einen neuen Hammer craften. Entschuldigung, können wir nicht, weil wir brauchten sechs. Mir war so wie vier. Nein, wir brauchten sechs. So. Mit dem fünf krieg ich haben wir wieder einen, ne? Das ist doch ein Witz. Ja, dann machen wir noch zwei. Kostet eine dreiviertel Stunde unseres Lebens im Apokalypse ist das aber egal, ne? So, zack und zack und zack. Jetzt können wir uns noch einen Ersatz haben wir craften. Dann haben wir immerhin wieder einen. So. Einen haben wir. Eine Stunde, dann ist der Tag auch schon wieder rum. Holla, die Waldfeder. Die Zeit verjährt, ne? Müsste ja der Scotty ja schon wieder fast fertig sein. So, ein 100%igen Hammer haben wir jetzt. So, Hammer waren hier drin, ne? Genau. Aber hier. 31,6. Ist nicht mehr viel, ne? So, ich guck mal jetzt. Also Vertrauen ist ja gut, aber Kontrolle ist besser. Wir schauen mal, was Scotty macht. Komm, wir gehen mal hier hoch. Alle noch Bäume. So. Drei. Da ist Rachel. Ich sehe jetzt nicht, dass ein Baum umfällt. Scott. Wo ist der? Kate. Rachel. Wo ist Scott? Ich sehe den nicht. Da hinten. Ah, jetzt. Er, er, er fällt doch noch auf, gleich fällt um. Da hinten ist er. Hat sich versteckt hinter dem Baum. Er weiß, dass wir ihn beobachten. Das wird es dauern, aber, hä? Jetzt. Ja. Ja, man sieht es schlecht. Da hinten sieht man, dass der Baum fällt. Aber er arbeitet wirklich noch. Sehr schön, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er wäre schon längst fertig. Bei drei Stunden. Haben wir jetzt schon einige Stunden eigentlich schon verbraucht mit Bauen und so. Okay. Also mit Craften eines Hammers. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier soweit erstmal alles verbaut. Ähm, jetzt loszumachen, glaube ich, lohnt sich nicht, weil wir müssen erstmal gucken, wo überhaupt noch ein Auto gibt. Wir haben es jetzt gleich um sieben. Das heißt, anderthalb Stunden ein Auto zu finden. Ach, hier hinten in der, in der Pampa haben wir noch eins. No risk, no fun, würde ich sagen, oder? Wie sieht es mit den Bedürfnissen aus? Geht. Dann speichern wir, falls doch was passiert. Und wir machen einfach mal direkt los und besorgen uns ein neues Auto. Wie gesagt, hier gab es jetzt kein... Oh. Neue Autos zum Zerlegen. Und ich habe jetzt keine Zeit. Oh nein. Wir sind bloß hier hinten beim Banditenlager vorbei. Ich glaube, hier oben war doch... Ähm, ein... Also mindestens ein Auto auf jeden Fall. Wenn nicht sogar zwei. Das wäre natürlich richtig ideal. So, einmal hier den Berg hoch. Ihr Banditen, ihr seht mich nicht. Ähm, wir müssen hier weiter. Kommst du hier hoch, mein Guter? Du kommst hier hoch. Du bist halt sportlich, ne? Das freut mich. So, genau. Sehr schön. Einmal bei diesem einen ähm, Aussichtsturm, Wachturm da. Müsste einer stehen. Was ist der jetzt? Ne, wir müssen noch ein Stück hoch. Ich sehe gerade den Wachturm nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Da liegt ich davor. Sehr gut. Ähm. 
Ja. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Und hier hinten müsste, glaube ich, auch noch einer sein, oder? Haben wir den schon geholt? Oder haben wir den? Ne, den hatten wir ja geholt, ne? Der dürfte nicht... Oh, ein Auto. <lacht> Kein Benzin. Äh. Ne, noch bei 20 Litern. Sehr gut. Oh. Ein Pickup. Hm. Hm. Verlockend. Also, wenn wir jetzt hier keinen finden, nehmen wir den Pickup. Warten hier. Oh, Stamina. Tschüss. War hier nicht auch ein Auto? Ah, den haben wir schon geholt. Kann das sein? Ja, 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 ja. Den haben wir schon geholt. Gut, dann würde ich sagen, dann nehmen wir den Pickup. Wir können ja dann auch, können ja auch so machen, dass wir den Pickup zum Beispiel dann ähm, im Lager aufbewahren. Und die zwei Jeeps im Lager stellen wir damit draußen hin. Wenn wir noch einen roten Pickup finden würden. Und da ist ein Hirsch. Und ich habe keinen Platz im Inventar, um diesen zu jagen. Und trotzdem werde ich zu Gewehr greifen und einen Headshot versuchen. Nein, er rennt weg. Dann sparen wir uns diese Munition und befassen uns mit dem Aufbau des Autos. Oh, white. So, denn die Zeit wird langsam knapp. Wir haben es 19.19 Uhr. .19. In einer Stunde könnten gewisse Zombies an uns versuchen zu knabbern. Und wir haben noch viel zu tun. Eieieiei, das wird arscheng. Oh, das wird auch schön. Check. Hm. 15 Minuten. Das schaffen wir gerade so. Ne, 10 Minuten. Das dauert eine halbe Stunde noch. Excuse me. Selben natürlich. Ne? So. Schrauben. So ist immer in der Zeit, wo sie langsam kommen könnten. Haben wir ja schon mitgekriegt. Dann nehmen wir wenigstens den schon mal mit. So ein bisschen Benzin rein. Das ist zu viel. Das ist okay. So. Zack. Licht an. Hat der hier? Warte mal. Den Motor kannst du anlassen. Wir sind mutig. Warte, wir speichern das mal. Das ist doch ein Auto. Kein Benzin. Schade, schade. Hätte ja sein können. Gut, dann haben wir das nächste Auto. Sehr schön. Ich sehe gerade gar nichts. Ne? Die Beleuchtung von den Autos, wenn du fährst, ist echt scheiße. Aber wenn du im Lager bist, hast du eigentlich sehr gutes Lichtverhältnis, komischerweise. Aber im Auto kannst du es knicken, ich sehe gar nichts. Ist mir hier richtig? Ich glaube schon. Ja, yeah. komm, schaffst du. Dann fahren wir hier hinten rum. Die Tür nicht, ich möchte hier reingucken. Sehr gut, hier gibt es noch Benzin. Fill the can. Nehmen wir mit natürlich. So. Zack. Natürlich mutig. Und hier hinten stand einer. Den haben wir schon geholt. Ähm. Leg gerade. Wo wir noch einen finden. Genau hinten bei der Werkstattgarage oder was das ist. Wo wir bei der Holzhütte, wo wir da waren in der Nähe. Da steht noch einer. Ähm. Ja, hier fallen die Steine um. Na, warum nicht? Ja, du siehst echt in dem Auto nichts, ne? Das ist überhaupt kein Auto. Was du denn noch ein Auto? Dann bei dem anderen camping da wo du den zweiten Bären findest. Ist das richtig? Das ist falsch. Ne? Wir sind ja einfach gerade rum, dann kommen beide Tankstellen raus. Ähm, genau, wo der zweite Bär ist. Wo auch der Wachturm ist. Oder zwei Wachtürme, glaube ich sogar. Ähm, da steht, glaube ich, noch ein Auto. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Das wird aber eine enorme Strecke. Ich 
Das weiß ich natürlich nicht in der City. Wir waren schon in der City, waren dann Autos zum Bauen. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ne? Ich habe da aber jetzt gerade gar keine Erinnerung. Ich war mal kurz in dieser Garagenwerkstatt. Ah, den haben wir auch schon geholt. Mist. Also dass die zwei Autos, die wir schon geholt haben. Okay, dann auf jeden Fall da hinten noch. In der Nähe vom Sägewerk, wie gesagt, oben auf dem Berg. Da gibt es noch ein Auto. Definitiv. Ja, und dann wird es schon langsam Brühe, ne? Hm. Warte mal, hier hinten war doch... Ne, das hinten bei den Banditen in der Nähe, ne? Da gab es da auch noch ein Auto. Das war der Pickup, ne? Wir haben manchmal Probleme mit dem Pickup bei uns. Da gab es nur einen einzigen festen. Und dann gar keinen mehr. Müssen wir mal das Spiel neu aufholen. Ich glaube, das war der Pickup. Auch richtig dumme Dunkelheiten versuchen in den Wald zu fahren, ey. Die Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber. Oh. Ich muss das laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo. Das war der Pickup. Ah, langsam gehen uns die, die Möglichkeiten aus. Also so viele Autos gibt es doch nicht. Und hier ist das Banditenlager. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine Erhöhung. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Ich werde schon hier mal durch. Die Banditen hören natürlich A nicht das Auto und B sehen die auch das Licht nicht. Ne? Aber hier in den Wald ohne Licht zu fahren, ja, das ist schön blöd. So. So viele Autos gibt es gar nicht mehr, ne? Wir müssen uns echt noch was einfallen lassen für unsere Lichtquellen außerhalb unseres Lagers. So, oh, jetzt haben wir es ja nicht geschafft. Ne, ein Wunder. Zack. Let's go. Ja, ja, du kannst tun und hächeln, was du willst. Äh, ich versuche den Weg zu erkennen, ey. Das ist echt. Oh! Das wird war fleißig. Oh, kann ich da jetzt hier abkürzen? Nein, kann ich nicht. Das Gott hat hier die Straße gesperrt. Schutzwand schon sehr gut. Ähm, das ist jetzt ja halt die Frage, wenn ich jetzt hier die Tor öffne, kommt da gleich einer angeschissen. Ich würde mich gerne erstmal hier in so einem Lager sicherstellen wollen. Ne, den Motor lässt du bitte laufen. Hier geht's um Sekunden. Ja. Nein. Sehr gut. Ja. Zack, zack. Und schon sollten wir eigentlich relativ safe in unserer Base sein. Zack. So, dann bringe ich den schon mal in Position. Auch wenn das... Nee. Brauche ich mich nicht wundern, wenn wir nur Unfälle bauen. Siehst du, die Fallen wollte ich auch mal außerhalb platzieren, weil ich sage, kein Wunder, hier drin kriegst du kein Tier zu fangen. Also es verirrt sich mal hierher. Ich muss gleich mal gucken, wie das ist, wenn ich das Licht hier anlasse. Das muss natürlich noch richtig schön ausrichten, das Auto. Kann ruhig schaffen, ist mir egal. Ja, das, na ja, gut, eigentlich sollte er da hinstellen, sich hinstellen, aber ist egal. Kann man noch mal später machen. So, hier natürlich trotzdem hier erstmal mit Schroti rum. Weil ich mir nicht sicher bin, ob doch nicht eventuell so ein Nachtbeiser hier gespawnt ist. So, jetzt machen wir mein Licht aus. Es ist natürlich nicht arschhell, ne? aber du hast trotzdem halt Licht. Vielleicht holen wir den auch wirklich ein Stück vor. Ähm, dass er hier so auf Höhe von dem Haus mit ist, dann hast du noch, ist es noch heller, aber man sieht schon mehr auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch hier hinten an. Zack. Zack. Und zack. Ja, also man sieht auf jeden Fall bedeutend mehr, wenn jetzt hier so ein Beiser rumlaufen würde, den wirst du hier wunderbar erkennen. Hast natürlich, wie gesagt, auch hier eine dunkle Stelle. Ja, wir müssen sowieso gucken. Wie gesagt, so viele Autos haben wir gar nicht mehr, die wir holen können. Ja, müssen wir irgendwo Prioritäten setzen. 
Vielleicht machen wir auch diese Seite und diese Seite, die wir ausleuchten. Die andere, da werden wir sowieso kaum sein. Müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall müsste es noch mindestens ein Auto geben, was wir holen können. Ähm, ich würde sagen, die zwei Jeeps holen wir auf jeden Fall raus. Machen wir hier einen hin und da hinten einen hin. Und den vielleicht mittig auf beide Seiten. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und den Rest äh, machen wir dann mit Strahlern, würde ich sagen. Da, wo halt schwarze Flächen ist, wo man nichts sieht, kann man einen Strahler hinstellen. Müssen wir halt den Generator machen. Müssen wir halt den Kauf nehmen. Aber ansonsten, äh, es wird doch schon langsam, wie gesagt. Der Rolle Pickup, der bleibt jetzt hier. Den nehmen wir dann in der nächsten Folge auseinander, würde ich sagen. Wenn wir den richtig platziert haben. Wenn ich auch wirklich damit zufrieden bin. Noch ganz zufrieden bin ich nicht damit. Aber... Ich denke mal, den werden wir hier ein Stück vorholen. Am besten hier so neben dem Haufen hier. Dass wir den hier so hinstellen. Hier so daneben. In diese Richtung. Dann ist das Licht noch ein Stück näher. Es stört nicht. Sieht nicht doof aus. Was wollen wir denn mehr? Ne? Ah, sehr schön. Und es scheinen hier keine Beißer zu kommen jetzt. Jedenfalls. Kommt vielleicht noch. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen... Ähm, haben wir es geschafft, ein weiteres Auto zu holen. Wir haben ähm, Scott umziehen lassen. Der hat erstmal ordentlich Bäume gefällt, so wie es aussah. Das sehen wir jetzt natürlich leider nicht. Aber er hat ja schon eine halbe Straßensperre da draußen hingemacht. Äh, es ist schwarz wie die Nacht, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von Mr. Weifel am Donnerstag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns morgen zum Ende der Woche am Freitag zu einer neuen Folge von Mr. Weifel wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.